尝一口啊。大家好，我是程飞。今天咱们在这个夏瓦房这边啊，来吃一个烤肉自助。这最近天津真的是新开了好多家自助，这小伙伴们就让我都来帮忙给看一下啊。这个确实人力有限，咱们只能一个一个慢慢来啊。今天先吃吃这家，尝尝看。这里是他切肉的地方。店里是常见的烤肉店环境，椅子没有靠背，楼梯算干净，没有油乎乎的情况。各种鲜切牛肉，谢谢啊。这边有各种水果、蔬菜、饮料柜，然后非鲜切肉装在这个柜子里头，楼上楼下各有一个。这也确实没有名签标签啊，也不知道啥是啥了。先随便拿了一点儿，咱们先吃着。然后当时是正好师傅在拿着盆摆这个肉，我就让他直接帮我多抓了一大把啊。这个好像是牛上脑，这刺啦的声音好听啊。它这个鲜切肉嘛，因为好像都是人工切的，不是特别的平整，所以这个。烤起来的时候就没法像那种常规式的翻面烤，不太适合稳烤，只能一上来就稳烤。尝一口啊！入口肉确实感觉这肉质还是很不错的啊，入口咀嚼的时候满口油香啊。随着每次咀嚼，它这油脂从肉里头迸发出来。哦，这几口吃的好过瘾。现在简单的说一下这个刚进店的一个最初感受啊。这人确实还挺多的啊！今天工作日，楼下就几乎满了。楼上也一二三四五六七，楼上的这个呃入座率也达到了百分之六十多。比较麻烦的一点就是说，他那个鲜切肉这些食材，必须得去楼下才能拿，上楼下楼会相应会稍微有点麻烦哈。有的座位之间，它距离确实间隔太近，可能有些人会介意这些。他这些椅子就是一个就是一个圆筒。完全就是没有靠背儿，坐久了肯定也会不太舒服啊。来个大腰子，好久没吃了，就是馋这口子。前段时间这不网上不是传出这个很多这种烧烤自助，它那个小料里头、干料里头会放那个压缩饼干，这让人一吃就饱。其实不止自助烤肉啊，很多普通的烧烤摊这种烤肉店，它的干料里边也都会把这个桃酥啊、饼干放进去一些搅碎，作为一个干料的成分。像我就不是特别喜欢吃干料，基本上每次都是带一个烧烤酱和烧烤汁儿。不过要说烤肉，我最喜欢的还是酸甜汁儿啊，可惜它这没有。蒸好的一盘，然后咱再吃点草莓。甜度差了一些啊，起码不酸。然后有的特别草莓，可能是那个运输过程中被挤压过头了，有点儿，就果肉有点烂了。这烤肉的过程有点老北京式的烤肉那感觉了哈。它这下边是应该是炭火吧，火力还是很足的。这盘好像是胸口油和黑椒牛肉，烤的胸口油，不知道吃起来还会不会脆啊？有那种脆的感觉，但是可能口感更更偏向于筋道。啊，这肉很厚实啊，嚼起来，咀嚼感受特别满足。烤肉感觉比涮肉更微腻。加有那个冻加。和熟冻虾，尝尝。扇贝就是很普通的软装冻扇贝
Start up.有点过度偏倾向于粉味了啊就是没啥腌制的味道也可能怎么烤的问题啊看看它这鱿鱼鱿鱼的肉质倒是非常的紧实抽弹鱿鱼本身也是没什么味儿就是说蘸啥料刷
，这波特别甜啊，从五八十九往上九十九，然后对于这个鲜切肉来说，这个价格是很不错的哈。这个鲜切肉毕竟没有像那种冻肉那个切的片那么规整，所以说你烤起来呢，就是很难烤的让它收的均匀，基本上只能是那种炒制的状态啊。可能发生部分肉它没有熟透，这点是需要注意的哈。然后你这个鲜切肉啊，都需要从楼下去拿完东西，再拿到楼上来，稍微的有点麻烦。然后就是这个它这个桌子，美桌之间间隔太近。总的来说，如果您对自己烤肉的手艺很自信的话，那来这块吃会有个很好的体验啊。那行，剩下时间我就慢慢把这草莓吃完，就准备撤了。咱们就先这样了。咱们本期视频就到这里了，感谢您的观看，希望我的视频能给您带来好的胃口，我们下期再见。